அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் எஸ்எஸ்என் ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணிய நாடார் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி இந்த எஸ்எஸ்என் அப்படிங்கிற நேம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இந்திய அளவில் நாற்பத்தி ஆறாவது இடத்தில் என்ஆர்எஃப் ரேங்கிங்கில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரி தமிழகத்தில் நம்பர் ஒன் பிரைவேட் என்ஜினியரிங் காலேஜ் மாணவர்களுடைய அந்த விருப்பம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் மூன்றாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த எஸ்எஸ்என்ல சீட்டு வாங்கிறது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு கஷ்டமான விஷயம் இந்த கல்லூரியில் சீட் வாங்கிறதுக்கு ரெண்டு விஷயம் வேணும் ஃபஸ்ட் விஷயம் டு த பாயிண்ட் கட் ஆஃப் டாப் கட் ஆஃப் இருக்கணும் இல்லைன்னா கட் ஆஃபோட சேர்ந்த நாலேஜும் சேர்ந்து இருக்கணும் இது ரெண்டு இருக்கணும் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒய் எஸ்எஸ்என் எஸ்எஸ்என்னுக்கு நான் ஏன் வரணும் அப்படின்னா இந்த டேட்டாவை நமக்கு மட்டுமே எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த வருஷத்தை பிளேஸ்மெண்ட்டை நம்ம தான் மொதல் முதல்ல காண்பிக்க போகிறோம் ஈவன் எஸ்எஸ்என்னோட வெப்சைட்டில் கூட இன்னும் கொடுக்கப்படலை வி ஆர் கோயிங் டு ஷோ கேஸ் நவ் எஸ் ஃபஸ்ட் ரெண்டாவது அது மட்டும் இல்லை வேறு என்னென்ன காரணத்துக்காக நான் எஸ்எஸ்என்னுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்க்க போகிறோம் அடுத்து எப்படி சீட்டு வாங்கிறது எந்தெந்த வழியில் சீட் வாங்கலாம் கவர்மெண்ட் கோட்டா கவுன்சிலிங் மூலமாக எப்படி வாங்கிறது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா மூலமாக போகணும்னா எப்படி வாங்கிறது அல்லது என்ஆர்ஐ மூலமாக சீட் வாங்கணும்னா எப்படி போகலாம் ஸோ அத்தனை தரப்பட்ட விஷயத்தையும் சொல்ல போகிறோம் அடுத்து ஃபுல் ஃபீஸ் ஃப்ரீயில் படிக்கலாமா சார் படிக்கலாம் 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 அதுக்கு என்ன பண்ணணும் சார் அப்படின்னா அதற்கான விஷயத்தையும் நாம் இந்த இடத்துல சொல்ல போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜென்ரலாக நிறைய பேர்த்துக்கு குழப்பம் நம்மக்கிட்ட கேட்குறதுல நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்கன்னா சார் எனக்கு எஸ்எஸ்என்லேயும் சீட்டு கிடைக்குது சார் விஐடிலேயும் சீட்டு கிடைக்குது ஷிவ்நாடார் யூனிவர்சிட்டிலேயும் சீட்டு கிடைக்குது நாங்கள் எங்கே சார் போகணும் அப்படிங்கிற கேள்வியை தான் கன்சிஸ்டண்ட்டாக கேட்பாங்க அவர்களுக்கு நாம் என்ன பதில் சொல்ல போகிறோம் அப்படிங்கிறதும் இந்த வீடியோவில் ஒரு எஸ்எஸ்என் அப்படிங்கிறத த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் இந்த வீடியோவில் நாம் மாணவர்களுக்காக கொடுக்க போகிறோம் மாணவர்கள் இதை தெரிந்து கொள்ளலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஏன் நான் எஸ்எஸ்என்ல படிக்கணும் ஒய் என்றால் இந்திய அளவில் என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ரேங்கிங்கில் என்ஜினியரிங் கல்லூரிகளின் வரிசையில் நாற்பத்தி ஆறாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது இந்த ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணிய நாடார் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ராங்கான ரிசர்ச் ஸ்ட்ராங்கான பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸோடைய ரிட்டன்ஷன் மிகவும் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரி அதனால் என்ஐஆர்எஃப் அப்படிங்கிற ரேங்கிங்கில் இவர்கள் இவ்வளவு தூரம் வந்தது என்பது பெரிய ஆச்சரியத்துக்கு உட்படவில்லை ஏனென்றால் இட் இஸ் ஏ டாப் மோஸ்ட் என்ஜினியரிங் காலேஜ் ரெண்டாவது இட் இஸ் ஏ நம்பர் ஒன் பிரைவேட் என்ஜினியரிங் காலேஜ் இன் தமிழ்நாடு அடுத்து ஹையஸ்ட் சேலரி இதை நாம் தான் மொத முதல்ல ஷேர் பண்ண போகிறோம் மாணவர்கள் மக்கள் மத்தியில் ஹையஸ்ட் சேலரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இந்த வருடம் சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் எயிட்டி எயிட் லேக்ஸ் பெர் ஆனம் சம்பளம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மாணவர்களுக்கு மோட்டார் கியூ என்ற நிறுவனம் எண்பத்தெட்டு லட்சத்திற்கு மாணவர்களை அமர்த்தியுள்ளார்கள் ரெண்டாவது ஐம்பத்தி ஆறு லட்சம் பெர் ஆனமில் கூகுள் மாணவர்களை எடுத்திருக்கிறாங்க அடுத்த டாப் கம்பெனி அதே ஐம்பத்தி ஆறு லட்சம் சம்பளத்தில் பேபல் என்ற கம்பெனி மாணவர்களை ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அடுத்து நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் சம்பளத்தில் டிஷா என்ற கம்பெனி மாணவர்களை அமர்த்தி இருக்கிறார்கள் தங்களுடைய கம்பெனிக்கு வேலைக்கு முப்பத்தி நான்கு லட்சம் சம்பளத்தில் கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் போன்ற டாப் கம்பெனிகள் பிளேஸ்மெண்ட்ஸுக்கு இந்த வருடம் வந்திருக்கிறார்கள் அதில் அனாலிசிஸ் என்ன நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா டென் லேக்ஸ் பர் ஆனத்துக்கு மேலே பிளேஸ் ஆனவர்களுடைய எண்ணிக்கை இதுவரைக்கும் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பிளேஸ் ஆகிட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஜென்ரலாகவே நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம் டென் லேக்ஸ் அண்ட் அபோ பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் ஹையஸ்ட் சேலரின்னு சொல்லி இப்போ நிறையா வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஹையஸ்ட் சேலரி வாங்கி கொடுத்துட்டோம்னா மற்றவங்க எல்லாம் அதை பார்த்து வந்துடுவாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது ஆவரேஜ் சேலரியும் டென் லேக்ஸ் அண்ட் அபோ சேலரி எவ்வளோங்கிறத செக் பண்ணுங்கள் இதில் முக்கியமான மாணவர்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்றால் இங்கே பாருங்கள் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் டு பெஸ்ட் ஜாப் அதாவது நல்ல மாணவர்கள் எங்கள் கல்லூரிக்குள்ளே வர்றாங்க நல்ல மாணவர்கள் ஈஸ் டு நல்ல ஜாப் அப்படிங்கிறது மூணு மாணவருக்கு ஒரு மாணவருக்கு கிடைக்கிறது அதாவது பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் மூன்று பேர் இருக்கிறார்கள் என்றால் இது போல டென் லேக்ஸ் அண்ட் அபோ சேலரி வாங்கிறது ஒரு மாணவர் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்பொழுது என்னவென்றால் எல்லாத்துக்கும் வேலை டாப் வேலை கிடைக்குமானா அங்கே
எஸ்எஸ்என் இயங்குறதுக்கு இப்படி சம்பளம் கொடுக்கும் பொழுது மாணவர்கள் அங்கே தான் போவாங்க ஆனால் பேரண்ட் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த சம்பளத்தையெல்லாம் நம்ம பயன் தான் வாங்குவோன்னு நினைக்கிறாங்க அதுக்கு ப்ரிப்ரேஷன் முக்கியம் இப்போவே லீவ்லேயே ஏதாச்சும் நல்லபடியாக நாலேஜை வளர்த்திக்கிட்டு போங்க அடுத்து அட்மிஷன் மோட்ஸ் என்னென்ன மோட் இருக்கு கவுன்சிலிங் மூலமாக போகிறது கவர்மெண்ட் கோட்டா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சீட்ஸ் அது மூலமாக போகிறதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சீட்ஸ் என்ஆர்ஐ கோட்டா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சீட்ஸ் அடிஷ்னல் இது இல்லாமல் என்ஆர்ஐக்கு மட்டும் பதினஞ்சு பர்சன்ட் சீட் ஒதுக்கீடு செஞ்சு வச்சுருக்கிறாங்க என்ஆர்ஐக்குன்னு அப்ளிகேஷன் போட்டாவே ஈஸியாக சீட் கிடைத்துவிடும் ஸோ என்ஆர்ஐ உங்கள் அப்பாவோ அம்மாவோ அவங்க மட்டும்தான் பிளட் ரிலேஷனாக இருக்கணும் அப்பாவோ அம்மாவோ வெளிநாடுகளில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தால் அவர்கள் என்ஆர்ஐ கோட்டாவுக்கு அப்ளிகேஷன் போடலாம் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் படித்தாலும் உங்கள் அப்பா அம்மா வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்தாலும் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு புட் அப்ளிகேஷன் என்ஆர்ஐ கோட்டா என்ஆர்ஐ கோட்டாவுக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சீட் அடிஷ்னல் சீட் கொடுத்துருக்குறாங்க அதற்கும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சு தான் கொடுக்குறாங்க அடுத்து ஏஐசிடி டியூஷன் ஃபீ விவரில் ஒரு த்ரீ பர்சன்ட் சீட்டு அது கல்லூரியாக பார்த்து மேனேஜ் பண்ணி கொடுக்குறது தான் அது அப்போது மாணவர்களுக்கு கவுன்சிலிங் கோட்டா அது தெரியும் உங்களுக்கு ஒன்லி த்ரூ மெரிட்டு தான் இல்லையா மெரிட்டின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்படுது எவ்வளோ எவ்வளோ மார்க் வாங்கினா எவ்வளோ எவ்வளோ சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் போட்டிருக்குறோம் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கு இந்த டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே கொடுத்துருக்குறோம் இந்த வீடியோக்கான லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி எவ்வளோ கட் ஆஃப் இருந்தால் இந்த வருஷம் எஸ்எஸ்என்ல சீட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுங்கிறது கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ அதை போய் செக் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி இசிஇ ட்ரிபிள் இ மெக்கானிக்கல் பயோமெடிக்கல் கெமிக்கல் சிவில் எம்டெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ரைட் இந்த கோர்ஸ் எல்லாம் எஸ்எஸ்என்ல இருக்கக்கூடிய கோர்ஸ் த்ரூ கவுன்சிலிங் மூலமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்ததாக மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கான அப்ளிகேஷன் இப்போ ஓப்பனில் இருக்குது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைத்து தான் கொடுக்கப்படுகிறது எந்த இடத்துலையும் சார் நாங்கள் நேரில் போனால் இவ்வளோ ஃபீஸ்ன்னு சொல்லி கட்டுனோன்னா சீட் கொடுத்துருவாங்களா சார்னா கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போது என்ன கேட்பாங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க எதில் கேட்பாங்க என்றால் ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்டு திங்கிங் எபிலிட்டியில் கேட்பாங்க ஒரு என்ஜினியரிங் மாணவருக்கு என்ன தேவை என்றால் திங்க் பண்ணுற எபிலிட்டி அவங்களுக்கு நல்லா இருக்குதாங்கிறதா இங்கே முழு தேவை அந்த திங்கிங் எபிலிட்டி இருக்குதாங்கிறத கண்டுபிடிச்சு மார்க்கு கட் ஆஃப் இருக்குதாங்கிறது எடுத்து கையில் வச்சு கவுன்சிலிங் மூலமாக போகிறதுக்குனாச்சும் மார்க் மட்டும் இருந்தால் போதும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா போகிறதுக்கு மார்க்கோட சேர்ந்த அறிவும் திங்கிங் எபிலிட்டி இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங் திங்கிங் எபிலிட்டி ஆப்டிடியூடு ஸ்கில்லில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கப்படும் கேள்விகள் கேட்கப்படும் நோ ஃபிசிக்ஸ் நோ கெமிஸ்ட்ரி நோ மேத்ஸ் ஒன்லி திங்கிங் எபிலிட்டி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கப்படும் இருபத்தைந்து கேள்விகள் நூறு மார்க் ஈவன் நூற்றி நாற்பது கட் ஆஃப் வாங்கின மாணவர்கள் கூட ஈஸியாக உள்ளுக்குள்ளே சீட் வாங்கியிருக்கிறாங்க எப்படி சார் உள்ளுக்குள்ளே சீட் வாங்கியிருக்கிறாங்க இருபத்தஞ்சு கேள்வி ஒரு கேள்விக்கு நாலு மார்க் மொத்தம் நூறு மார்க் நூறு மார்க்கும் ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டியில் தான் கேள்வி கேட்பாங்க எப்படி சார் நூற்றி நாற்பது கட் ஆஃப் வாங்கினா கூட ஈஸியாக சீட் வாங்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் வி ஹேவ் டபிள்யூ 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 டாட் ஆப்டி விங்ஸ் டாட் காம் இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு திஸ் வுட் பி த நம்பர் ஒன் பிராண்ட் ஃபார் ஆப்டிடியூடு டீச்சிங் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் என்ஜினியரிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு நாம் தான் அவர்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை புரிந்து கொண்டு எந்தெந்த இடங்களில் எந்தெந்த நேரத்தில் என்னென்ன படிக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொண்டு அதற்காக தெளிவாக சொல்லிக் கொடுப்பவர்கள் இதுவரைக்கும் ஐந்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படிச்சிருக்கிறாங்க நாலு வருஷத்தில் மட்டுமே ஸோ ஆல்ரெடி வந்து விஐடி எஸ்எஸ்என் பிட்செட் அண்டர் கிராஜுவேட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் சிஇடி போன்ற தேர்வுகளை உள்ளடக்கிய இன்டகிரேட்டட் ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில் இதற்கான கோச்சிங்கை நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய மாணவருக்கு தெரியும் இது வரைக்குமே கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எக்ஸாக்டாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஆயிரத்தி நான்கு மாணவர்கள் இதுவரை படித்துக்கிட்டு இருக்காங்க எஸ்எஸ்என் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கான அப்ளிகேஷன் இப்போ ஓப்பன் ஆகியிருக்கக்கூடிய சூழலில் இப்போ இதற்கான அட்மிஷன் பேட்ச் இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறோம் இது மட்டும் இல்லை இதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதன் மூலமாக நாங்கள் எதற்கு அடித்தளம் விடுகிறோம் என்றால் இந்தியாவிலேயே ஹையஸ்ட் சேலரி கொடுக்கக்கூடிய இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் போய் எம்பிஏ படிக்கணும்னா
ஜாட்டு சிமேட்டு மேட்டு இந்த இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபாரின் ட்ரேடு போன்ற அத்தனைக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் என்பதால் நாம் மாணவர்களிடம் அதிகம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கல்லூரிக்குள்ள போறப்பவே இதை படிச்சுக்கிட்டு போயிருங்க இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் கட்டாயமாக மாணவர்கள் படிங்க படிக்காமல் விட்டுறாதீங்க எக்ஸ்க்ளூசிவ் பேட்ச் ஃபார் எஸ்எஸ்என் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா நவ் ஓப்பன்ட் இன் அவர் டபிள்யூ 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 டாட் ஆப்டி விங்ஸ் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் ஓப்பன் ஆகிருக்கு இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ வாண்ட் டு ரெஜிஸ்டர் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ண வேண்டும் இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதற்கு அட்மிஷன்ஸ் போட்டுக்கொள்ளலாம் வெப்சைட் லிங்க் இந்த டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறோம் மாணவர்கள் வந்து போய் பார்த்துக்கலாம் சிலபஸ் ஃபார் தி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கிற சிலபஸ்லேயே நிறைய ஆப்டிடியூட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் வெரிபிலபிலிட்டி இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்எஸ்என்னுக்கு தான் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட படிச்சுட்டு இருக்கிற மாணவர்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்போ படித்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய மாணவர்கள் இமீடியட்டாக வாங்க வி கேன் ஈஸிலி மேக் இட் அவுட் நாம் என் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நாம் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறோமோ அது அப்படியே கேட்டிருந்தாங்க சார் எஸ்எஸ்என்லன்னு அதுக்கு ப்ரூஃப் வேலை நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் சுப்ரீத் பேசுகிறேன் என்னோடய இன்ஜினியரிங் கட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் வந்து எஸ்எஸ்என்னோட மெரிட் மேனேஜ்மெண்ட் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணியிருந்தேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒன்று வந்து ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன்னொன்று வந்து இன்டர்வியூ ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் கிளியர் பண்ணதுக்கு மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வின் சரோட ஆப்டிவிங்ஸ் வெப்சைட்ல நான் ஒரு கிளாஸ் கோர் ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன் அது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஃபார் அபவுட் ஒன் மந்த் அந்த ஒன் மந்த்ல பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி த்ரீ ஹவர்ஸ் கிளாஸஸ் இருந்துச்சு த டீச்சிங் வாஸ் எக்ஸலன்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக சொல்லிக் கொடுத்துருந்தாங்க உங்களுக்கு டவுட்ஸ் டவுட் கிளாரிஃபிகேஷனாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு அணிக்கே டவுட்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா கிளாரிஃபை பண்ணிவிடுவாங்க இல்லைனா அடுத்த நாள் நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு டாபிக் சில இதெல்லாம் தெரியலன்னு நினச்சிங்கன்னா அதை நீங்கள் ரீடேக் பண்ணவும் கேட்கலாம் அவங்களும் நல்லாவே சொல்லித்தராங்க மெயினான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எஸ்எஸ் எக்ஸாம் அந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து பாஸ்ட் இயர்ஸ் பேப்பர்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பாஸ்ட் இயர்ல வந்து எஸ் எஸ்ஓட அவங்களோட பேப்பர்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸோட பேப்பர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அண்ட் இந்த ஆப்டிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லிக் கொடுத்த ஆப்டிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபியூச்சர் எனக்கு வேற ஏதாவது கோர்ஸ் என்ன பண்ணணும் வேற ஏதாவது வந்து ஆப்டிடியூட் ஏதாவது கற்றுக்கணும் வேற ஏதாவது எக்ஸாம்ஸ்க்கு ஆப்டிடியூட் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சுன்னா இது ஒரு நல்ல பேஸாக எனக்கு இருக்குன்னு நான் நம்புறேன் Hi guys, my name is Vikram. 2024, I've done both of them. My cut-off is 148.5. And now, in the recent two months before, Aptivings uh, course, Aptitude course, it helps for a lot of colleges like SSN, VIT, those Aptitude tests can help. And this is very helpful because for SSN, basically, I had a low cut-off. So, the chance was very, very low for me. But in the Aptitude test, there were a lot of topics that they covered, which helped me greatly. and i now i have got a mail that i have been accepted into ssn for my second choice hello everyone this is surya i got an ec department in ssn college of engineering through management and my aptitude level preparation played an important role to get into me in this college and aptivings which sure has helped me in this regard i got to know about aptivings through ashwin sir's youtube channel and before joining aptivings my aptitude level was just okay it was moderate but after joining aptitude aptivings i started learning all these concepts more conceptually rather than just rectifying all the formulas and for sure my time management skills also has improved a lot and that helped me really crack on most of the questions in my exam and and uh, my exam actually consisted more and more of english questions and since aptitude has even given aptivings has even given me more training in english part right from the basics like tenses and grammar it also helped me crack really all those questions so i really thank aptivings for helping me through this aptitude journey thank you hello everyone this is amrita a student of uh, aptivings so na vandu in the workshop main a seindradhu vandu ssn entrance clear pananona which i did uh, thanks to aptivings and romba pudichad enak course like nareya vishayangal was very very helpful uh, number one was that uh, when they started the course adu vandu romba basics la irundha avanga aarambichaanga basic simple simple calculations ella actually romba romba slow ah panitte irundhom adu varaikum but avanga solli kudutha tricks ah irukatom and avanga vandu solli kudutha main ah and tricks and vandu shortcuts nareya solli kudutanga eppadi quick ah solve pannalam appdi adu vandu கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே ஸ்பீட் அப் பண்ணுச்சு மேத்தமேட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸில் அண்ட் செகண்ட்லி எனக்கு வந்து இன்னும் ரொம்ப பிடிச்சது என்ன அப்படின்னா இட் வாஸ் டோ லைக் நிறையா அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கும்போது தமிழ்லேயும் நிறையா சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ஸோ மதர் டாங் அப்படிங்கிறதுனால இன்னும் நிறையா கனெக்ட் ஆகி ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது லைக் கற்றுக்க நல்லா புரிஞ்சுது அந்த
இஃப் நாட் இன் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் கட்டாயம் செகண்ட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் உங்களை கூப்பிட்டு சீட் கொடுப்பாங்க தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் இட் இஸ் ஃபார் லைஃப்ங்கிறதுனால அடுத்த கேள்விக்கு ஆன்சர் ஃபுல் ஃபீஸ் ஃப்ரீ சார் நான் வந்து ஒரு பைசா கூட கட்டாமல் எஸ்எஸ்என்ல படிக்க முடியுமா ஆமாம் உங்களால் படிக்க முடியும் எப்படி டாப்பர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூலாக நீங்கள் இருக்கணும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்த மாணவராக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அந்த ஸ்கூலுடைய பிரின்சிபல் ஒரு போனோஃபைட் சர்டிஃபிகேட் வந்து எழுதி இந்த மாதிரி எங்கள் பள்ளியில் இந்த மாணவர் தான் முதலிடம் இந்த மாணவருக்கு எஸ்எஸ்என்ல சீட் கொடுக்கலாம் என்று சொல்லி ஒரு உறுதி அளித்து அதற்கு பின்னால் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி எஸ்எஸ்என் கல்லூரிக்கு கிடைக்குமாறு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் இந்த எஸ்எஸ்என் கல்லூரிக்கு அனுப்பி வைப்பதற்கான அந்த ஃபார்ம் நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்பை கொடுத்துருக்குறோம் டெலகிராம் குரூப்புக்கான லிங்க்கு இந்த டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது நம்ம கிட்ட கிட்டத்தட்ட நிறைய மாணவர்கள் டெலகிராம் சேனலில் இருக்கிறாங்க அந்த டெலகிராம் சேனலுக்கு போனீங்கன்னா இந்த ஃபார்மை நீங்கள் டவுன்லோடு செய்து கொள்ளலாம் ஜஸ்ட் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஏதாவது ஒரு மூலையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு உதவும் இது வந்து ஒன்லி ஃபார் டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேலே ஒரு பப்ளிக் இருக்கக்கூடிய குரூப் கூட அனுப்பிச்சு வைங்க இதுதான் நாம் அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு உதவி என்று நான் நினைக்கிறேன் ஸோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் உங்கள் ஸ்கூலில் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு மார்க்னா இமீடியட்டாக அனுப்பிச்சு வைங்க த பீப்புள் வில் ப்ரொவைட் யூ த ஃப்ரீ சீட் ரைட் அது இருபத்தைந்துலேருந்து முப்பது மாணவர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க கொஞ்சம் குயிக் அனுப்பிச்சு வைங்க இட் வுட் பி ஹைலி யூஸ்ஃபுல் நிறைய பேர்த்துக்கு இது யூஸ்ஃபுல் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு என்று நான் நினைக்கிறேன் அடுத்து சார் விஐடியா எஸ்எஸ்என்ன சார் சொல்லுங்கள் சார் அப்படிங்கிற கேள்வி விஐடியில் இன்டேக் அப்படிங்கிறது டுவெல் தௌசண்ட் ப்ளஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க வைங்க மொத்தம் அதுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரே காமனான இடத்துல தான் நடக்குது விஐடி பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸருடைய இன்டர்வியூ நம் ஆல்ரெடி அவர் நமக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தார் அவரோட இன்டர்வியூவோட லிங்க்கும் இந்த டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன் கட்டாயமாக போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோவோட லிங்க்கு ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் ஸோ தட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எஸ்எஸ்என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கூட்டம் குறையாது கூட்டம் ரொம்ப கம்மி லிமிட்டடான இன்டேக் தான் இண்டிவிஜுவல் கான்சன்ட்ரேஷன் தான் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோக்கஸ்டு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகே நல்லா படிக்கிறவனையெல்லாம் பிளேஸ் பண்ணியாச்சு நீ அடுத்த ஆவரேஜாக படிக்கிறவனை கையில் எடுத்து பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஃபோக்கஸ்டு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிகாஸ் லிமிட்டட் இன்டேக்குங்கிறதுனால இங்கே ஃபோக்கஸ்டு பிளேஸ்மெண்ட் சம்டைம்ஸ் மிஸ் ஆகும் பிகாஸ் கூட்டம் ஜாஸ்தி கம்பெனி கூட்டிகிட்டு வருவாங்க ஸ்கில் இருந்தால் படித்து உள்ளுக்குள்ளே போய்க்கலாம் இங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்பெனி கூட்டிகிட்டு வருவாங்க ஸ்கில் இல்லைன்னா மறுபடியும் அவங்கள ரீஸ்கில் பண்ணி பண்ணி உள்ளுக்குள்ள அனுப்பி பிளேஸ்மெண்ட்ஸை பண்ணி கொடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அப்ராடில் வெளிநாட்டுக்கு போகிறது பிஜி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொஞ்சம் இன்டெப்தாக பார்க்குறாங்க எஸ்எஸ்என்ல அப்புறம் வந்து நிறைய கிளப்ஸ் ஈவன் விஐடியில் இருக்க நிறைய கிளப்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி கிளப்ஸில் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ ஜென்ரலாக பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் இண்டிவிஜுவல் கான்சன்ட்ரேஷன் என்று வரும்பொழுது விஐடிஐ ஓவர் டேக் செய்கிறது ஸ்ரீ சிவசுப்ரமணி நாடர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு மாணவர்கள் கட்டாயமாக இந்த வாய்ப்பை தவற விடாதீர்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த வாய்ப்புகள் தெரியட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனாலும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நிறைய இன்புட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ வழக்கம் போல் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களுக்கான சூப்பர் அப்டேட்டோடு வந்து உங்களிடம் நான் சேர்கிறேன் அண்டில் த்ரெண்ட்ஸ் பை ஃப்ரம் அஸ்வின்